வணக்கம் இன்றைக்கி லெக்ராஞ்சிஸ் ஈக்குவேஷன்ஸோட சொல்யூஷன் டெக்னிக் பார்க்கலாம் லெக்ராஞ்சிஸ் லீனியர் பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் இதன் சொல்யூஷன் டெக்னிக்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த ஈக்குவேஷனில் ஸ்மால் பி ஸ்மால் கியூ எக்ஸ் ஒய் இசட் எல்லாமே இருக்கும் அதுவும் பர்டிகுலராக பிபி ப்ளஸ் கியூ கியூ ஈக்குவல் டு ஆருங்கிற ஃபார்மெட்டில் இருக்கும் கேபிட்டல் பி கேபிட்டல் கியூ கேபிட்டல் ஆருங்கிறது ஃபங்க்ஷன் இன் எக்ஸ் ஒய் இசட்டாக இருக்கலாம் ஸோ இதில் நமக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரெண்டு இண்டிபெண்டன்ட் சொல்யூஷன்ஸ் வேணும் யூபின்னு அப்படி ரெண்டு இண்டிபெண்டன்ட் சொல்யூஷன்ஸ் அதாவது ஒரு சொல்யூஷன் இன்னொரு சொல்யூஷனுடைய ஸ்கேலார் மல்டிப்புளாவோ அல்லது ஸ்கேலார் அடிஷனாவோ இருக்கக்கூடாது அப்படி இருந்தால் அதை இண்டிபெண்டன்ட் சொல்லுவோம் அப்படி இருந்து அந்த இண்டிபெண்டன்ட் சொல்யூஷனாக இருந்தால் ஜென்ரல் சொல்யூஷனாக ஃபைவ் ஆஃப் யூக்கமா வி ஈக்குவல் டு சீரோன்னு எழுதுவோம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த யூவி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் ஆக்சுவலரி ஈக்வேஷன் எழுதணும் டிஎக்ஸ் பை பி ஈக்குவல் டு டிஒய் பை கியூ ஈக்குவல் டு டி செட் பை ஆர் இதில் ரெண்டு ரெண்டு ரேஷியோவா எடுத்து ஈக்வேட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் ரேஷியோவும் செகண்ட் ரேஷியோவும் ஃபர்ஸ்ட் ரேஷியோவும் தேர்ட் ரேஷியோவும் செகண்ட் ரேஷியோவும் தேர்ட் ரேஷியோவும் எடுத்து ஈக்வேட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் அப்படி ஈக்வேட் பண்ணும்போது இப்போ ஃபஸ்ட்டு டூ ரேஷியோ ஈக்வேட் பண்ணுறோம்னா அதில் இசட் வேரியபிள் இருக்கக்கூடாது அதை எலிமினேட் பண்ணணும் அதே மாதிரி இதை ரெண்டு ஈக்குவேட் பண்ணுறதா இருந்தால் ஒய் இருக்கக்கூடாது அதை எலிமினேட் பண்ணணும் அப்படி இல்லை இந்த ரெண்டையும் ஈக்குவேட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எக்ஸ் இருக்கக்கூடாது இருந்ததுன்னா அதை எலிமினேட் பண்ணணும் பொதுவாக எலிமினேட் பண்ணும்போது ப்ராடக்டில் இருந்தால் எலிமினேஷன் ஈஸி அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷனில் இருந்தால் எலிமினேட் பண்ண முடியாது ஸோ அப்படி எலிமினேட் பண்ணுறதுக்கு அப்புறமா எக்ஸ் எல்லாம் ஒரு பக்கம் ஒய் எல்லாம் ஒரு பக்கம் சப்போஸ் இதை ஈக்வேட் பண்ணுறதுனா எக்ஸ் எல்லாம் ஒரு பக்கம் இசட்லாம் ஒரு பக்கம் இல்லை இதை ஈக்வேட் பண்ணுற போகிறோம்னா ஒய் எல்லாம் ஒரு பக்கம் இசட்லாம் ஒரு பக்கம் செப்பரேஷன் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் மாதிரி போட்டு இன்டகரேட் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் அப்படி இன்டகரேட் பண்ண முடிஞ்சால் இன்டகரேட் பண்ணி ஒரு சொல்யூஷனை கொண்டு வந்துடலாம் இந்த மெத்தடுக்கு பேர் குரூப்பிங் மெத்தடு இந்த குரூப்பிங் மெத்தட் தான் ஃபஸ்ட்டு ட்ரை பண்ணணும் ட்ரை பண்ணி ரெண்டு சொல்யூஷனும் கொண்டு வர ட்ரை பண்ணணும் சப்போஸ் ரெண்டு சொல்யூஷனுமே வரலாம் அல்லது ஒரு சொல்யூஷன் தான் வந்திருக்கு இன்னொரு சொல்யூஷன் வரலாம் அப்படின்னா அடுத்த மெத்தடுக்கு போகணும் இந்த மெத்தடில் சிம்பிளிஃபைடாக நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஆல்ஃபா பீட்டா காமான்னு மூணு மல்டிப்ளேயர் கண்டுபிடிக்கணும் அந்த ஆல்ஃபா பீட்டா காமா என்ன கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற மாதிரி கண்டுபிடிக்கணும்னா ஆல்ஃபா பி ப்ளஸ் பீட்டா கியூ ப்ளஸ் காமா ஆர் அது ஜீரோ வர்ற மாதிரி நாம் மல்டிப்ளையர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் சப்போஸ் அப்படி ஜீரோ வர மாதிரி கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சதுன்னா சொல்யூஷன் வந்து இந்த ஈக்வேஷன்லேருந்து கிடைக்கும் ஆல்ஃபா டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் பீட்டா டிஒய் ப்ளஸ் காமா டி செட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அந்த ஈக்வேஷனை இன்டகிரேட் பண்ணால் கிடைக்கிறது தான் சொல்யூஷன் இந்த ஆல்ஃபா பீட்டா காமா கெஸ் பண்ணி தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் பொதுவாக ஆல்ஃபா இன் டவுன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒன் பை எக்ஸ் கான்ஸ்டன்ட்டு இது மாதிரி எடுத்துக்கலாம் பீட்டா இன் டவுன்ஸ் ஆஃப் ஒய் காமா இன் டவுன்ஸ் ஆஃப் இசட் எடுக்கிறது ஒரு மெத்தட் ஒரு சாய்ஸ் இதில் ஒர்க் அவுட் ஆகலை அப்படின்னா மாற்றி யோசித்து பார்க்கலாம் அதாவது ஆல்ஃபா ஒய்னும் பீட்டா எக்ஸ்ன்னும் அப்படி பார்க்கும்போது காமா இன் டவுன்ஸ் ஆஃப் இசட்னும் ஆல்ஃபா ஒய் எடுத்துட்டோம்னா கண்டிப்பாக பீட்டா எக்ஸ் தான் எடுக்கணும் அதேமாரி ஆல்ஃபா இசட்டுன்னு எடுத்துட்டோம்னா காமா கண்டிப்பாக எக்ஸ் தான் எடுக்கணும் பீட்டா இன் டவுன்ஸ் ஆஃப் ஒய் இருக்கலாம் இதேமாதிரி பீட்டா இசட் நம்ம யோசித்து பார்த்தோம்னா அது ஒர்க் அவுட் ஆகிற மாதிரி தெரிஞ்சதுன்னா காமா கண்டிப்பாக ஒய் தான் எடுக்கணும் வேறு வழியே இல்லை ஆல்ஃபா வேணால் இன் டவுன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் எடுக்கணும் இது மாதிரி ஆல்ஃபா பி ப்ளஸ் பீட்டா கியூ ப்ளஸ் காமா ஆர் சீரோ வர மாதிரி எடுத்து இந்த ஈக்வேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இன்டகிரேட் பண்ணால் கிடைக்கிது சொல்யூஷன் இந்த மெத்தடுக்கு பேர் மல்டிப்ளையர் மெத்தட் இந்த மல்டிப்ளையர் மெத்தட் இது வந்து சிம்பிளிஃபைடு டைப் ஆக்சுவல் மல்டிப்ளையர் மெத்தட் இல்லை இது இதில் சப்போஸ் நமக்கு சீரோ வர மாதிரி கிடைக்கல அப்படின்னா நாம் என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஒரு நியூ ரேஷியோ ஃபார்ம் பண்ணுறோம் ஆல்ஃபா டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் பீட்டா டிஒய் ப்ளஸ் காமா டிஇட் பை ஆல்ஃபா பி ப்ளஸ் பீட்டா கியூ ப்ளஸ் காமா ஆர் இந்த நியூ ரேஷியோவை ஏற்கனவே ஆக்சலர் ஈக்வேஷனில் இருக்கிற மூணு ரேஷியோ கூட ஈக்குவேட் பண்ணி அதில் எந்த
என்ன வேல்யூ போட்டால் நியூ ரேஷியோ ஃபார்ம் ஆகும் அந்த நியூ ரேஷியோ இந்த ஏற்கனவே இருக்கிற ரேஷியோஸ் கூட ஈக்குவேட் பண்ணும்போது குரூப்பிங் மெத்தடில் இன்டகிரேஷன் கொஞ்சம் ஈஸியராக வர மாதிரி சொல்யூஷன் தர மாதிரி நாம் யோசித்து பார்க்கணும் ஸோ இதுதான் ஆக்சுவல் மல்டிப்ளையர் மெத்தட் இதில் இந்த டினாமினேட்டர் ஜீரோனால் நியூமினேட்டரும் கண்டிப்பாக ஜீரோ இருக்குங்கிறதா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மெத்தட் ஸோ இப்படி குரூப்பிங்லேயோ அல்லது மல்டிப்ளேயர்லேயோ அல்லது ரெண்டையும் யூஸ் பண்ணியோ நமக்கு ரெண்டு இண்டிபெண்ட் சொல்யூஷன் கொண்டு வரணும் அந்த ரெண்டு இண்டிபெண்ட் சொல்யூஷன் வந்து ஃபைவ் ஆஃப் யூக்கமா வி ஈக்குவல் டு ஜீரோனு போட்டோம்னா அது ஜென்ரல் சொல்யூஷனாக கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் லெக்ராஞ்சி சீக்வேஷனுடைய ஜென்ரல் ரோல் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வேற ஒரு ப்ராப்ளத்தோடு சந்திக்கலாம் நன்றி